നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൽ ഖത്തർ എയർവേസിന് ഭൂരിഭാഗം റൂട്ടിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ കെ വൺ എ ഇത് രണ്ടും ഫ്രണ്ടിലെ സൈഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫീലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവരുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പല എയർലൈനുകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് മേഴ്സിരീസ് എസ് ക്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലുള്ള പോലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ക്യാബിൻ പോലെ പാതിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കാം സുഖമായിട്ട് പിന്നെ മേഘങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ മടുക്കുമ്പോൾ സിനിമ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ മൂവീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു അതും മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്തൊരു പണിയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ടുള്ള മെനു ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം പ്രോപ്പർ കട്ട്ലറി ക്രോക്കറി പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഒരു 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 ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലൈക്ക് സംഭവമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ എക്കോണമി ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി പൈസ കൊടുത്താലേ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എളുപ്പം വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു എയർലൈനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർ അലയൻസ് മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ അലയൻസിലെ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ബാക്കി ഏത് എയർലൈനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്താലും നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് മൈൽസ് വന്ന് അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഖത്തർ എയർവേസ് വൺ വേൾഡിൽ അലയൻസിലെ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീലങ്കൻ എയർവേസിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ കാത്തെ പസഫിക്കിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്താലും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ഫ്രൈ ഫ്ലൈ ചെയ്താലും മൈൽസ് മുഴുവൻ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈൽസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിൽവർ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെ മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോകും പ്ലാറ്റിനം മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയാലേ അത് വൺ വേൾഡിൻ്റെയും സിമിലർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ വൺ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ എയർലൈനും ശ്രീലങ്കൻ ആയാലും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആയാലും ഖത്തർ ആയാലും ആരായാലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലഗേജ് തരും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോഞ്ചിലേക്കുള്ള ആക്സസ് തരും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് രണ്ടോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരാകെ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടു ഗോപിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ രണ്ട് മാ ഒരു മാ അടുത്ത മാസം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പിന്നത്തെ മാസം എഫ്തിഹാദ് പിന്നത്തെ മാസം എമറേറ്റ്സ് പിന്നെ എയർ അറേബ്യ ഇങ്ങനെയാണ് മൂപ്പിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ഫ്ലയർ മായാലും കൊണ്ടും മൂപ്പിരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല ഒരു എയർലൈൻ ഒരു അലയൻസ് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പുത്തൻ പുതിയ ഫുൾ ലോങ് ഹോൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ലോഞ്ചിൽ യോഗട്ട് നട്സിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ ക്യൂ സ്യൂട്ട്സ് ഇത് ഇവരുടെ പുതിയ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ വൺ എ ആണ് എൻ്റെ സീറ്റ് വൺ എ തിരിഞ്ഞാണ് സീറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പുറകുവശം തിരിഞ്ഞായിരിക്കും ഇത് ഖത്തർ എയർവേസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല രസമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് യു എസിലെ ടെക്സസിലെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ എയർപോർട്ടാണ് അത് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന എയർലൈൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും യുണൈറ്റഡിൻ്റെ വിമാനങ്ങളാണ് അത് ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ പത്ത് മുപ്പത് എണ്ണം എണ്ണത്തോളം ഉണ്ട് കൊച്ചി ദുബായ് ഒക്കെ അതിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ദുബായ് അതിനകത്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും അതിനകത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ടാക്സി ചെയ്യുകയാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ നമ്മൾ കയറുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും എക്കോണമിയിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കയറി വന്ന ഉടനെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ വെള്ളമോ ഇനി ഷാമ്പൈനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ അത് അവർ മേടിച്ചു വെക്കും അത് കഴിഞ
നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ബട്ടർ കോൾഡും സൂപ്പ് ഹോട്ടും ആണ് ബട്ടർ തനിയെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റും കണ്ടുകൊണ്ട് ചൂട് സൂപ്പ് പത്ത് മുപ്പത്താറായിരം അടി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാച്ചാൽ ഹോ അപ്പിറ്റൈസർ കഴിഞ്ഞു സൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സാലഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ മാറുന്ന ഓരോ അരമണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് ആണ് ബീഫ് സ്ലോ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബീഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാഷ് പൊറ്റേറ്റോ വെജിറ്റബിൾസ് വിമാനം നോർത്ത് അമേരിക്ക വിടുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ ഡിസേർട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങാം അടുത്ത കേസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ജാം മെർമലേഡ് ഹണി ബ്രെഡ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എഗ് വേണം കുറച്ച് ഹാം വേണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ ചീസ് വേണം കുറച്ച് ഒലിവ്സ് വേണം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ തന്നെ ഒണിയൻ റിങ്സും സ്ലൈഡേഴ്സും എന്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂടാ വൈ നോട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലെ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ കാരണം ആകാശത്ത് സമയമില്ല പാൻകേക്സിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഹണി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം എത്ര ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അത് എത്ര ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഭൂമിയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ തുറച്ചു നോക്കില്ല പിന്നെ ഭ്രാന്ത എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്ന് പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ മീലാണിത് സൂപ്പ് സാലഡ് കിനോവ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡാണ് പക്ഷേ സ്ലൈ സൈഡിൽ ബീഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കിഡിലാണ് പ്രോൺസ് കറി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ദോഹയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു അറേബ്യൻ എയർലൈൻ കേരള ഡിഷ് സെർവ് ചെയ